Dünya Kupası şampiyonu kim olacak açıklıyorum arkadaşlar artık bütün maçları bitirdik ve sadece üçüncülük maçı ve final maçı kaldı. Bu iki maç için analizlerimizi ve tahminlerimizi yapacağız. Hemen bilgisayara geçiş yapalım. İlk olarak tahmin ligimizdeki sıralamaya bakalım. Inter Mine 1 ilk sıraya çıkmış. Arjantina 10 ikinci sıraya çıkmış ve Nabil Lakla daha önce yani üçüncü sıraya çıkmış Kokos da aynı puanda onunla. Daha önce 3 ismini de görmemiştik. Üçü de son anda bir atlama yapmış ve herhalde son tahminlerle birlikte uçuşa geçmişler. Hepsini tebrik ederim. Bakalım son maçlar sonucunda kim kazanacak ligi ve sonra aşağı indiğim zaman da akıl oyunu 14. sırada. Her ne kadar son tahminlerimiz çok başarılı olsa da bak gördüğünüz gibi yarı finalde Fransa'nın skorunu bildik. Sadece gol atan oyuncu bilemedik. Giroud yani demiştim. 28 puan aldım burada Boost'la birlikte. Diğer tarafta ise Messi, Arjantin'i bildik. E, galibiyeti bildik. Ancak skoru bilemedik. Gayet iyi puanlar topladım ama 14. sıradayım hala. Bakalım şimdi yukarıları tırmanmaya çalışacağım. Onunca Hırvatistan, Fas maçı ve Arjantin Fransa maçını değerlendirelim. Hırvatistan Fas'la başlayalım. Üçüncülük maçı. Cumartesi günü oynanacak. Saat 6'da bildiğiniz gibi. Hırvatistan'ın daha önce ikinciliği olan bir takım. Biliyorsunuz Modric'i Arjantin maçında 80. dakikada oyundan çıkardı. Aynı şekilde Fas'ta da bazı oyuncu değişiklikleri yapıldı. Skor gelmeyecek gibi olunca. Özellikle hemen maçın başında sayısı devam edemeyeceği yanlış Açılınca. Çıktı. Belki çıkmasının faydasını üçüncülük maçında görürler. Belki orada oynar. Ama çok sanmıyorum. Aguer de oynayamadı. Belki bu ikisi dönerse Fas'ın şansı yükselir diye düşünüyorum. Çünkü Rıvatistan çok kolay gol atabilen bir takım değil. Özellikle Fas'ın savunmasına karşı ben gol atamayacaklarını düşünüyorum. Ama iki takım da böyle uzatmalara 0-0 götürüp de maçı böyle şey yapmak istemeyecektir. Ki daha önce bu iki takım maç da yaptı biliyorsunuz bu grupta. 0-0 bitti. Dolayısıyla bir daha bu kadar fazla yorulmak istemeyeceklerdir. Ama 90 dakika içerisinde bitirmek isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Fas bence bu sefer biraz daha hücumcu çıkabilir ve asıl diye düşünüyorum. Ben Hırvatistan'ın zaten daha önce dünya ikinciliği olduğu için çok da umursamayacaklarını da düşünmüyor değilim açıkçası. O yüzden burada Fas'a 1-0 mağlubiyet yazacağım ve dünya üçüncüsü olarak tıpkı bizim 2002'de yazdığımız bir tarih gibi tarih yazacaklarını düşünüyorum. Burada golü de geçen maç çok iyi oynayamadı ama en nesriye yazacağım. İlk golü o atar diyeceğim. Zaten tek gol olur diyeceğim. Yani burada söylemem lazım. 0-0'da bitebilir maç. Çünkü dediğim gibi iki takımda zor gol atan ve zor gol yiyen takımlar. Dolayısıyla 0-0'da düşünülebilir bence. Yani ben burada biraz daha risk alıp Fas bir sıfır kazanır diyeceğim. Ve gelelim final maçımıza. Bu çok zor gerçekten tam etmesi. Burada Arjantin %50 diyor ama bu tamamen Messi faktörü bence. Çünkü çok ortada bir maç var. Fransa hatta kadro olarak daha güçlü. Ancak bence özellikle Fas ve İngiltere Arjantin'e bence biraz taktik verdi. Fransa'yı nasıl yenebilirsiniz konusunda. Fransa ilk golü bulduktan sonra iki maçta da biraz savunmaya çekildi. Savunmaya çekilince de yani güçlü savunmacılarıyla birlikte iyice kapanarak gol yemedi. Rahat rahat. İngiltere maçında yedi ama penaltıdan yedi. E burada Arjantin'de Messi faktörü var. Ne kadar güçlü oyuncunuz olursa olsun. Ne kadar geriye yaslanırsanız yaslanın. Messi bir anda o kilidi açabilecek bir oyuncu olduğu için biraz daha riskli olacaktır Fransa'nın. Ki zaten bu sefer direkt yaslanarak başlamayacaklar başlamak istemeyeceklerdir ama burada Arjantin topu alan ve savunması da kontrole karşı savunması da iyi olan bir takım. Dolayısıyla Arjantin topu alıp Fransa'ya baskı kuracaktır topla diye düşünüyorum. Biraz daha farklı bir maç izleyeceğiz diye düşünüyorum ama tam bir denge oyunu olacak bence ve uzun süre 0-0 gidecek. Erken bir gol gelmezse yine bir penaltı gelmezse Arjantin'e ya da Fransa'ya da penaltı gelebilir tabii. Ben bir uzatma görebiliriz diye düşünüyorum ya bu güzel finallerden biri olabilir. Yani her ne kadar taktiksel anlamda üst düzey gol pozisyonu anlamında kısır geçmesini beklesem de. Çünkü Arjantin'de maçtan çok fazla şut olan bir takım değil. Ben 1 bir 1 yapıştıracağım ama burada ilk golü kim atar onu bilmiyorum. İlk golü kim atar? Arjantin atar diyelim. Arjantin atsın sonra yesin. Fransa kontrol etkili olan bir takım olduğu için Alvarez'e vereceğim golü bu sefer. Messi değil. Sürpriz olsun. Burada da yani kime boost vereceğimiz çok zor. Bir bir dememin sebebi yok yani açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın arkadaşlar. <gülüyor> Boosterımı da Fas maçına vereceğim. Muhtemelen ligde bir yere yükselemeyeceğim. Böylece tahminlerimizin sonuna geldik ancak Dünya Kupası maçına gitmiştim. Şurada bir vlog videosu var. İzlemediyseniz izleyin arkadaşlar. Arjantin Hollanda maçını direkt stadyumdan izledim. Çok güzel bir video oldu. Orada görüşmek üzere.